BTV online we do gospel fest gospel fest mimi naitwa Teresa Mwanga kutoka BTV online leo BTV imekita kambi katika kanisa la keke tiki katiti ambapo kulikuwa na tukio kubwa la msanii wa nyimbo za injili Rachel Kaaya ambaye kwa siku ya leo ameamua kuja kumshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyomtendea katika safari yake ya uimbaji kwa majina yangu naitwa Rachel Daniel Kaaya ni mwimbaji wa nyimbo za injili Uh, kwa siku ya leo nilikuwa na tukio kubwa sana la kumshukuru Mungu uh, baada ya kumaliza kuzunguka katika mikoa mi, uh, kwenye mikoa mitano nikasema at least nimshukuru Mungu ili nitafute nguvu mpya kwenye mikoa iliyobakia. Aidha tukio hili la kutoa shukrani liliambatana na uzinduzi wa album iliyobebwa kwa jina la Tangu ya Mbele. Uh, pia nilitambusha tena DVD yangu kwa mara ya pili tena kikatiti kwa sababu nilishotambulisha lakini nikatambulisha tena leo mara ya pili. Pia Recho ameleza sababu zilizompelekea kufanya uzinduzi wa albamu yake kwa mara ya pili. A, mara ya kwanza ilikuwa ni vizuri sana lakini kwa mara ya pili leo kwa sababu nilikuwa na tukio la kumshukuru Mungu nikaona nisinyamaze tu kwenye tukio la kumshukuru Mungu nitangulize tena kutambulisha DVD. Kadhalika ameleza kitu cha tofauti kilichopo ndani ya albamu ya tangulia mbele. Ah kwa kweli Kwenye albamu kuna vitu vingi lakini tena ukisikiliza tu wimbo watangulia mbele Roho Mtakatifu. Yaani hata kama unasikiliza tu yani sio kwamba unaona kuna nguvu ya tofauti kwenye ule wimbo. Umekuwa ukifanya vizuri sana. Ule wimbo umebeba maombi, umebeba muujiza. Kwao naamini kuna kitu cha tofauti kwenye ule wimbo. Sambamba na hayo Recho ameomba wakazi wa Arusha na maeneo mengine kumpa ushirikiano kwani ana mengi mapya anahitaji kufanya kupitia uimbaji wake. Kwani kumwambia tu uh, kuambia wananchi wa Arusha lakini hata si wananchi tu wa Arusha lakini wananchi kokote waliko pale. Kokote wanakoisikia DVD ya tangulia mbele Roho Mtakatifu watamani kuipata wainunue. Hiyo ni support mmoja ya kwangu kubwa sana ambayo tanivusha hatua moja kwenda nyingine. Hata hivyo kutotimizwa kwa ahadi za watu ambao wamekuwa wakimuahidi Recho imekuwa changamoto inayokomisha kutimiza malengo yake. Kweli tuna wito wa kufanya kile kitu lakini mara nyingi tunaangushwa na wageni rasmi. Unakuwa umetumia gharama kubwa sana kuandaa matukio lakini mgeni rasmi wakati mwingine anakuja anaahidi pale hao watu wengine wanaahidi lakini kuna kuwa na changamoto kukusanya zile ahadi. Kwa hiyo yale maono ayatimi ndio maana nategemea sana baada ya kumaliza ndio nifanye kile kitu lakini mbali na changamoto hiyo bado hajakata tamaa kwani amepanga kuzunguka mikoa yote ya Tanzania ambapo atatimisha jijini Dar es Salaam itakuwa na tukio kubwa sana la mwisho la kuitimisha tamasha ambalo nitafanyia Dar es Salaam la mwisho ambalo nafikiri karibia maandalizi yake sasa yanaanza pale ndiko nitatoa tamko rasmi nitaenda wapi Sina hili palanjo ni mmoja kati ya washirika wanaompa ushirikiano na hapa anamshauri Recho kuendelea kumcha Mungu. E, ninamwambia Recho ajitahidi na asonge mbele kumcha Mungu kwa maana jambo analolifanya si kwa faida yake pia ni kwa faida zetu sote na watoto wetu pia hata kuhamasisha hata watoto wengine wenye vipaji kama vya kwake waweze kujiinua kulitangaza neno la Mungu. Pia ameahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa watu wengine ambao wana vipaji kama vya Recho. Sisi tuna pale tunapoweza kuwawezesha akijitokeza anayeimba, anayefanya jambo lolote iwe iwe iliwe igizo, iwe injili, tunaweza kumshika mkono pia ili aweze kusonga mbele. Kwa upande wake Diwani wakata ya kikatiti Stefano Mungure ameeleza umuhimu wa tukio hili. Kimsingi sisi wana kikatiti tumebarikiwa sana kwa sababu Recho amekuwa ni sehemu kubwa sana ya mtu ambaye anahamasisha masuala ya kiroho na ya kumjua Mungu e, katika katetu ya kikatiti lakini katika nchi nzima ya Tanzania e, anavyofanya huduma yake ya uimbaji. Kimsingi kama mlivyoona leo wamekuja wananchi wengi sana na watu kutoka sehemu mbalimbali kwa sababu e, ya utambulisho wa hii DVD yake nitangulie mbele lakini ni pamoja na, na, na swala zima la kumshukuru Mungu ambalo amelifanya. 
kimsingi mmeona wachungaji wetu wa injilisti na viongozi wengine wa kanisa e, pamoja na wananchi wote kwa ujumla hapa kwenye kanisa la KKT kikatitikati walivyoungana kwa pamoja e, kumuombea recho kumtia recho moyo kwa kimsingi sana e, amekuwa ni baraka kwetu na ni sehemu ya waimbaji wazuri ambao e, katika nchi yetu wanafanya kazi nzuri na mshirishaji kutoka jijini Dar es Salaam MC Joyce Ombeni ameshukuru wakazi wa eneo hili kwa mwitikio walionyesha katika tukio hili na mimi MC Joyce Ombeni kama kawaida mama wani lale nilikuepo ndani ya uwanja wa kanisa la KKT kikatiti tukifanya hii kazi tumemwona Mungu kwa namna tofauti sana kwa kweli watu walikuwa ni wengi ni wengi ni wengi sana na waimbaji walikuwa ni wengi sana tumemsifu Mungu tumewabudu Mungu kwa pamoja umefanya support kubwa sana tunashukuru Mungu kwa ajili ya mkuu wa wilaya Jermuro pamoja na mbunge Palanjo wa hapa Kikatiti wametusupport sana Mungu awabariki kwa kazi nzuri tunawakaribisha tena kwa wakati mwingine kama kawaida Joyce Ombeni mwezi wa tano Dar es Salaam Ubungo Plaza itakuwa na tamasha la life pia ameleza utofauti wa tukio hili kwa mkoa wa Arusha na mikoa mingine ya Tanzania. Ah tofauti kubwa ambayo nimeiona hapa mwitikio umekuwa mkubwa sana. Yamkini kwa sababu Rachel ni mzaliwa wa hapa lakini kwa kweli watu walikuwa ni wengi sana sana sana. Hiyo ndio tofauti ambayo nimeiona. Ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia kwa wiki hii. Mimi ni Teresa Mwanga kutoka BTV Online. Usikose kufuatilia mambo mengi mazuri kutoka BTV Online lakini pia usiache kusubscribe channel yako. BTV Online. We do Gospel Fest. Gospel Fest.